আসসালামু আলাইকুম তাপ গতিবিদ্যা ঢাকা বোর্ড 2023 এখানে একটা গ্রাফ দেয়া আছে যত উপরের দিকে যাচ্ছে y অক্ষ বরাবর তত চাপের মান বাড়ছে 20 40 আর যত y x অক্ষের দিকে যাচ্ছে তত আয়তন বাড়তেছে 4 8 এখানে হচ্ছে p q r তিনটা বিন্দু দেয়া আছে s t তো তৃতীয় গ্যাসের চাপ ও তাপমাত্রার পরিবর্তন দেখানো হয়েছে এখানে Q থেকে R এ যেতে তাপগতীয় ব্যবস্থায় 80 জুল তাপ শক্তি সরবরাহ করা হয়েছে Q থেকে R এ যেতে 80 জুল তাপ শক্তি সরবরাহ করা হয় গ নম্বর উদ্দীপক অনুসারে R অবস্থানে আসতে তাপগতীয় ব্যবস্থাতেতে অন্তঃস্থ শক্তির পরিবর্তন কত Q থেকে R এ যেতে তাপগতীয় ব্যবস্থায় 80 জুল তাপ শক্তি সরবরাহ করা হয় তার মানে ডেল্টা কিউ এর মান হচ্ছে 80 জুল তো এখানে রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়ায় আমাদের অন্তঃস্থ শক্তির পরি সরি Q থেকে R এ যেতে আমাদের অন্তঃস্থ শক্তির পরিবর্তন বের করতে বলা হয়েছে তাহলে গ নম্বর এখানে আমরা লিখতে পারি ডেল Q এর মান Q থেকে R এ যেতে ডেল Q এর মান হচ্ছে 80 জুল Q থেকে R এখানে আমরা দেখতেছি যে আয়তনের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না কিন্তু চাপের পরিবর্তন হচ্ছে তার মানে এটা হচ্ছে সময়ায়তন প্রক্রিয়া সময়ায়তন প্রক্রিয়ায় আমরা কি জানি তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র হতে সময়ায়তন প্রক্রিয়ায় dq it is equal to du plus pdv jeto ayatoner poriborton nai somo ayaton prokriya ayaton ba dv er man hocche 0 tale amra pdv it is equal to 0 likhte pari dq is equal to du tale antostho shokti poriborton ki hobe du is equal to dq dq er man hocche 80 jul tap shokti sarbaraho kora hoyeche 80 jul tale amader somo ayaton prokriya ei prokriya তাপ গতিতে এই তাপ গতিতে ব্যবস্থা অন্তঃস্থ শক্তি পরিবর্তন হবে হচ্ছে 80 জুল এটাই হচ্ছে आंसर आंसर 80 জুল যেহেতু dw0 তাহলে যে পরিমাণ তাপ শোষণ করতেছে তার পুরোটাই হচ্ছে অন্তঃস্থ শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করতেছে আমাদের অন্তঃস্থ শক্তির পরিবর্তন হচ্ছে 80 জুল এরপর ঘ নাম্বার ঘ নাম্বার বলা হয়েছে উদ্দীপক অনুসারে p q r p চক্রের প্রতিটি ধাপে কাজের তুলনা করো p q r p P থেকে Q, Q থেকে R, R থেকে P এই তিনটা ধাপে হচ্ছে আমাদের কৃতকাজ মানে প্রত্যেক ধাপে কাজের পরিমাণ বের করতে হবে তার তুলনা করতে হবে যে কোন প্রক্রিয়া হচ্ছে সবথেকে বেশি তাহলে প্রথমে হচ্ছে PQ তো PQ ধাপে কৃতকাজ PQ এখানে হচ্ছে আমাদের আয়তনের পরিবর্তন হচ্ছে আয়তন 4 থেকে 8 মিটার কিউব হইছে কিন্তু আমাদের এখানে চাপের কোনো পরিবর্তন হয় নাই চাপ 20 20 আছে তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি যে চাপ p এর মান হচ্ছে 20 নিউটন পার মিটার স্কয়ার কিন্তু আয়তনের পরিবর্তন বা dv এটার মান দেওয়া আছে হচ্ছে 8 4 মিটার কিউব বা 4 মিটার কিউব আয়তনের পরিবর্তন যেটা p q ধাপ যেহেতু চাপের কোনো পরিবর্তন নাই তাহলে এটা সমচাপ প্রক্রিয়া সমচাপ প্রক্রিয়া আমরা কি জানি যে সমচাপ প্রক্রিয়ায় dq eta is equal to pdv সমচাপ প্রক্রিয়া সরি dw eta is equal to হচ্ছে p into dv p এর মান কত p এর মান হচ্ছে 20 আর dv আয়তনের পরিবর্তন হচ্ছে 4 তাহলে 20 into 4 মানে হচ্ছে 80 জুল তাহলে pq অংশে কৃত কাজ হচ্ছে 80 জুল আশা করি এটা বুঝতে পারছেন এরপর qr qr এখানে হচ্ছে আয়তনের কোনো পরিবর্তন হয় না চাপের পরিবর্তন আছে 20 থেকে 40 হচ্ছে কিন্তু আয়তনের পরিবর্তন হয় না তার মানে সময়ায়তন প্রক্রিয়া সময়ায়তন প্রক্রিয়ায় সময়ায়তন যে এটা হচ্ছে কিউ আর ধাপ তাহলে কিউ আর ধাপে সময়ায়তন প্রক্রিয়া আমরা কি জানি ডি ডব্লিউ এর মান শূন্য ডি ডব্লিউ ইজ इक्वल टू পি ডি ভি ডি ভি এর মান হচ্ছে যেহেতু 0 চাপের মান 20 থেকে 40 হয়েছে 20 কিন্তু আয়তনের পরিবর্তন যেহেতু নাই তাহলে সময়ায়তন প্রক্রিয়া কৃত কাজ dw এর মান হচ্ছে 0 তাহলে qr এই ধাপে হচ্ছে কৃত কাজের মান শূন্য এরপর বের করতে হবে rp rp ধাপে কৃত কাজ না rp ধাপে এই ধাপে কৃত কাজটা আমরা কিভাবে বের করব আমরা তাপ গতির যে প্রক্রিয়ার যে চারটা পড়েছে সেটা কোনটার সাথে এটা মিলতেছে না যে আর পি এখানে হচ্ছে 
প্রাথমিক অবস্থায় চাপের মান চল্লিশ ছিল পরবর্তীতে টোয়েন্টি হয়েছে আয়তন এইট ছিল ফোর হয়েছে তাহলে আয়তন কমছে চাপও কমছে তাহলে এটা হচ্ছে তাপ গতিবিধ প্রক্রিয়ার চারটা ধাপের কোনোটাই মিলে না তো আর পি ধাপে আমরা কৃত কাজ কীভাবে নির্ণয় করব তো এইখানে আমরা এটা দুইটা পদ্ধতিতে করতে পারি একটা হচ্ছে গ্যাসের গতিশক্তি যদি নির্ণয় করি গতিশক্তি দিয়ে বের করতে পারি আবার এখান থেকে যদি আমরা পি এস টি আর এই অংশটুকুর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি তাহলে পি আর অংশের কৃত কাজ নির্ণয় হয়ে যাবে পি আর অংশের কৃত কাজ হবে পি এস টি আর এই পুরো অংশটুকুর ক্ষেত্রফল তাহলে আমরা দুইটা পদ্ধতিতে করতে পারি তো প্রথম পদ্ধতিটা হচ্ছে গ্যাসের যে গতিশক্তি গতিশক্তি সূত্রটা আমরা কি জানি পি ভি এইটা ইজ ইকুয়াল সরি ই কে ইজ ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু পি ভি এই সূত্রটা আমরা ফিজিক্সেও দশম অধ্যায়ে পড়েছি ফার্স্ট পেপারের আবার হচ্ছে কেমিস্ট্রির সেকেন্ড পেপারের প্রথম অধ্যায় পরিবেশ রসায়নও পড়েছি ই কে ইজ ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু পি ভি ই কে যেহেতু গ্যাসগুলো কখনো হচ্ছে স্থির অবস্থায় থাকে না তাদের মধ্যে কোনো বিভব শক্তি নাই পুরা শক্তিটাই হচ্ছে গতিশক্তি তাহলে এখানে আমরা যে গতিশক্তি ইকে লিখলাম এটার পরিবর্তে কৃত কাজ লিখতে পারি বা ডাব্লিউ ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু ইন্টু পি ভি তাহলে থ্রি বাই টু ইন্টু পি পি কত হবে আট থেকে পিতে আসছে চাপের মান কত পরিবর্তন হয়েছে টোয়েন্টি তাহলে এখানে হচ্ছে পি এর মান হবে হচ্ছে টোয়েন্টি কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে সেইটা আয়তন আট থেকে চারে আসছে তাহলে পরিবর্তন হয়েছে কতটুকু চার আয়তন চার এখন এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এটা এটা কাটাকাটি টেন আর এখানে হচ্ছে আয়তনের মান চার চার দশ চল্লিশ চল্লিশকে তিন দিয়ে গুণ করলে হচ্ছে একশো বিশ জুল অর্থাৎ আর পি এই অঞ্চলে আমার কৃত কাজ পেলাম হচ্ছে একশো বিশ জুল এটা হচ্ছে একটা পদ্ধতি এটাকে আমরা আরেকভাবে করতে পারি অর্থাৎ এই যে পি আর টি এস পি এই অংশটুকুর যদি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি তাহলে পি আর অংশের কৃত কাজ বের হয়ে যাবে তো এইটা আমরা বের করি এখানে হচ্ছে পি এস টি টি আর পি অংশের ক্ষেত্রফল অংশের ক্ষেত্রফল এখানে এই অংশটুকু গ্রাফের এই অংশটুকু হচ্ছে একটা ট্রাপি জিয়াম আকৃতির এই ট্রাপি জিয়ামের ক্ষেত্রফলই হবে হচ্ছে পি আর অংশের কৃত কাজ তার ট্রাপি জিয়ামের ক্ষেত্রফলটা কিভাবে বের করতে পারি বা ট্রাপি জিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র কি হবে ট্রাপি জিয়ামের ক্ষেত্রফল হাফ ইন্টু ভূমি বা এটা হচ্ছে লম্ব দূরত্ব বা লম্ব বা উচ্চতা হাফ ইন্টু উচ্চতা ইন্টু সমান্তরাল বাহুদয়ের যোগফল সমান্তরাল সমান্তরাল বাহুদয়ের যোগফল দয়ের যোগফল এটা হচ্ছে ট্রাফি জিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র হাফ ইন্টু এখানে উচ্চতা কোনটা উচ্চতা হবে ট্রাফি জিয়াম হচ্ছে দেখতে আসলে অনেকটা এরকম এটার ক্ষেত্রফল হয় হচ্ছে এইটা হচ্ছে এই বাহু আর এই বাহু পরস্পর সমান্তরাল এই সমান্তরাল বাহুদয়ের যোগফল ইন্টু কি হবে এদের যে উচ্চতা এই উচ্চতাই হচ্ছে ট্রাফি জিয়ামের ক্ষেত্রফল তাহলে এখানে এই উচ্চতা কোনটা এই উচ্চতা হচ্ছে এই যে এইটা সমান্তরাল বাহুদয়ের যে হচ্ছে একটা থেকে আরেকটার যে দূরত্ব এইটা হচ্ছে উচ্চতা উচ্চতার মান হচ্ছে এইট মাইনাস ফোর বা ফোর উচ্চতা হচ্ছে ফোর ইন্টু সমান্তরাল বাহুদয়ের যোগফল পি এস এইটা হচ্ছে একটা সমান্তরাল এইটা আর আর টি এই দুইটা হচ্ছে সমান্তরাল বাহু তাহলে পি এস এর ধর্গ হচ্ছে টোয়েন্টি পি এস এর ধর্গ হচ্ছে টোয়েন্টি প্লাস আর টি এই অংশের ধর্গ হচ্ছে চল্লিশ চল্লিশ থেকে জিরো তাহলে এই অংশ হচ্ছে চল্লিশ এটা এটা কাটাকাটি করলে দুই দুই গুণন ষাট বা ওয়ান টোয়েন্টি জু তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কৃত কাজ পেলাম একশো বিশ জুল তো আমরা দুইটা পদ্ধতিতে দেখলাম যে থ্রি বাই টু পি ভি সেই অংশেও কৃত কাজ একশো বিশ জুল আসে সেটার ক্ষেত্রে আর পি এস টি আর পি অংশের ক্ষেত্রফল এখানেও আমরা একশো বিশ জুলই পেলাম তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে কৃত কাজ কোন 
কোন চক্রের ক্ষেত্রে কৃতকাজ বা কোন ধাপের ক্ষেত্রে কৃতকাজ সবথেকে বেশি আছে পি আর তাহলে ডাব্লিউ পি আর ইজ গ্রেটার দেন ডাব্লিউ পি কিউ তারপরে হচ্ছে পি কিউ এই অংশ তারপরে হচ্ছে এটা জিরো তাহলে ডাব্লিউ কিউ আর এটা একশো বিশ জুল এটা চল্লিশ সরি এটা আসছিল কত এটা আসছিল এইটটি জুল আর এটা হচ্ছে জিরো আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পারছেন তাপ গতিবিদ্যা আর একটা কোয়েশ্চেন ছাপ্পান্ন গ্রাম নাইট্রোজেন গ্যাসকে একটি ইঞ্জিনের সাহায্যে প্রথমে সমস্ত প্রক্রিয়া উপরে রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়া আয়তন তিন গুণ করা হলো আয়তন তিন গুণ হয়েছে একবার সমস্ত প্রক্রিয়া আরেকবার হচ্ছে রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়া ইঞ্জিনটি একশো সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কার্যকর আছে নাইট্রোজেনের আণবিক ভর দেওয়া আছে তো ইঞ্জিনটির কর্মদক্ষতা কত ইঞ্জিনটি কার্যকর আছে একশো সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তাহলে এই দুইটার মধ্যে টি ওয়ান কোনটা হবে টি ওয়ান হবে হচ্ছে একশো সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস কারণ একটা ইঞ্জিন কাজ করতে চাইলে অবশ্যই উচ্চ তাপমাত্রা যেটা সেটাই হচ্ছে উচ্চের তাপমাত্রা হবে না হলে ইঞ্জিন কাজ করবে না তাহলে একশো সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সমান হচ্ছে চারশো কেলভিন টি টু এর মান সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সমান হচ্ছে তিনশো কেলভিন এর মধ্যে কার্যকর আছে তাহলে ইঞ্জিনটা আর কর্মদক্ষতা কত কর্মদক্ষতা এটা এইটা ইজ ইকাল টু ওয়ান মাইনাস টি টু ডিভাইড টি ওয়ান ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়ান মাইনাস টি টু এর মান তিনশো টি ওয়ানের মান হচ্ছে চারশো ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তিনশো তিনশো ভাগ চারশো ওয়ান মাইনাস অ্যান্সার জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এটাকে হান্ড্রেড দিয়ে গুণ করলে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে ইঞ্জিনটার কর্মদক্ষতা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট খুবই সহজ একটা অঙ্ক এরপর ঘ নম্বর ঘ নম্বরে বলা হয়েছে উদ্দীপকের কোন প্রক্রিয়াকৃত কাজ বেশি হবে অর্থাৎ সমস্ত প্রক্রিয়াকৃত কাজ বেশি হবে নাকি রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়াকৃত কাজ বেশি হবে আর এখানে বলা হয়েছে আয়তন তিন গুণ করা হয়েছে তাহলে সমস্ত প্রক্রিয়াকৃত কাজ সমস্ন आयतन छोटन तीन गुण हो समस्त प्रक्रिया कृत क्या सूत्र की डब्ल्यू इज इक्ल टू एन आर टी लन भि टू डिड भि ओन এখানে বলা হচ্ছে যে ছাপ্পান্ন গ্রাম নাইট্রোজেন গ্যাসকে ইঞ্জিনের সাহায্যে প্রথমে সমস্ত পরে রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়া আয়তন তিন গুণ করা হলো ইঞ্জিনটি একশো সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কার্যকর আছে অর্থাৎ এখানে আমাদের টি এর মানটা কত নিব আমরা একশো সাতাইশ নিব না সাতাইশ সাতাইশটা এটা বর্জন করে কিন্তু একশো সাতাইশ এটা হচ্ছে গ্রহণ করে তাহলে যেইটা গ্রহণ করে সেটা নিয়েই হচ্ছে আমাদের কাজ করতে হবে উচ্ছের যে তাপমাত্রা সমস্ত প্রসারণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু আয়তন প্রসারিত হয়েছে সমস্ত প্রসারণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে তাপমাত্রাটা হয় সেটা হচ্ছে উচ্ছের তাপমাত্রা তাহলে টি টি এর মান হচ্ছে একশো সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা চারশো কেলভিন এন এর মান এখানে নাইট্রোজেন দেওয়া হচ্ছে ছাপ্পান্ন গ্রাম নাইট্রোজেনের আণবিক ভর হচ্ছে আটাইশ গ্রাম তাহলে ছাপ্পান্নকে যদি আটাইশ দিয়ে ভাগ দেই প্রদত্ত ভর ডিভাইড আণবিক ভর তাহলে মূল সংখ্যা পাবো দুই মূল এন এর মান হচ্ছে দুই আর এর মান যেহেতু কৃতকাজ জুলে বের হবে তাহলে আর এর মান হবে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর থ্রি এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ইন্টু টেম্পারেচার হচ্ছে চারশো কেলভিন ইন্টু লন ভি টু বাই ভি ওয়ান ভি টু এর মান হচ্ছে থ্রি ভি ভি এর মান হচ্ছে ভি ওয়ান এর মান হচ্ছে ভি এটা এটা কাটা এখন এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি টু ইন্টু এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ইন্টু চারশো ইন্টু লং থ্রি সাত হাজার তিনশো সাত দশমিক শূন্য নয় তিনশো সাত দশমিক শূন্য নয় এত জুল সমস্ত প্রক্রিয়ায় এত কৃত জুল কাজ সম্পন্ন হয় এরপর হচ্ছে রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়া তো ইঞ্জিনটি একশো সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কার্যকর আছে সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়ায় হচ্ছে সে ছেড়ে দেয় অর্থাৎ এটা হচ্ছে বর্জিত তাপ 
তাহলে এখানে t1 এর মান হবে হচ্ছে 127 ডিগ্রি সেলসিয়াস t2 এর মান হবে শুধু 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় যদি আমরা কিছু কাজ বের করতে চাই রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় এখানে আমরা একটা জিনিস পরীক্ষা করে নিব সেটা হচ্ছে আয়তন যখন তিন গুণ হয় তখন তার টেম্পারেচার আয়তন তিন গুণ হলে তার টেম্পারেচার 27 হয় কিনা টেম্পারেচার তো পরিবর্তন হতে পারে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা দেখে নেই যে টেম্পারেচার কত হয় তো সেটা চেক করার সূত্র হচ্ছে v1 t1 v1 গামা -1 এইটা ইজ इक्वल टू t2 v2 গামা -1 যেহেতু নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন হচ্ছে দ্বিপরমাণু গ্যাস তাহলে গামার মান হচ্ছে 1.4 तो इखान तक हमरा की बेर कर बो, इखान तक हमरा T2 एर मान बेर कर बो। तो ले T2 इट इज़ इक्वल टू T1 इनटू V1 डिवाइड V2 तार ऊपर पार होता है गामा माइनस वन। T1 एर मान प्राथमिक अवस्था है, टेम्परेचर चिलो 1 1.4 minus 1 एटा के जो दिया हमरा calculation कोरी ताले 1 भाग 3 जेटा आशे answer एटा रोपर power होच्छे power 1.4 थेके 1 बाद दिला होच्छे 0.64439 एटा के गुन कोरता हवे चाश्षण गुनन चाश्षण दुशो शातान्न दशमिक शात पाच दूसरो शतानो दशमिक शत पाँच केल्विन तापमात्रा अर्थात् जखन आये तो तीन गुन हुए से तखन दूसरो शतानो दशमिक शत पाँच केल्विन तापमात्रा हो बेरुद्ध तपिये प्रक्रिया के थ्रे इटे होता है हमारे चुरांतो तापमात्रा नहीं चुरांतो तापमात्रा दिए एक नम्रा बेर बेर कर बहुत से रुद्ध तपिये प्रक्रिया যে 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল আগের ক্ষেত্রে কিন্তু আয়তন যদি তিন গুণ হয় রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া আমরা জানি আয়তন প্রসারিত হলে সিস্টেম শীতল হয় যেহেতু এখানে টেম্পারেচার কমে গেছে অর্থাৎ সিস্টেমটা কি আগে তুলনায় শীতল হয়েছে আগে টেম্পারেচার ছিল 127 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা 400 কেলভিন তাহলে কৃতকাজ বের করতে হবে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় কৃতকাজ w আমরা জানি nr ডিভাইড গামা -1 t1 t2 মান বসিয়ে দেই n এর মান হচ্ছে 2 মোল r এর মান 8.314 গামার মান 1.4 যেহেতু দ্বিপরমাণু গ্যাস -1 t1 এর মান 400 আর t2 এর মান হচ্ছে 257.72 এখানে এটাকে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি एनर मान होते हैं टू इनटू एट पॉइंट थ्री वन फोर भाग भाग होते हैं पॉइंट फोर गुनों चाशो माइनस दूसरों सातनों दशों में शाद दूई पांच हजार नौ शो चौदह दशों में पांच शाद बा पांच आठ पांच हजार नौ शो चौदह दशों में पांच आठ जो तो ये तो अच्छा रुद्ध होता पिया प्रक्रिया की तो कच तो हम रा बोलते पड़ी जो समोच्चनो प्रक्रिया की तो कच रुद्ध होता पिया प्रक्रिया की तो कच जो बेखा बेशी समोच्चनो प्रक्रिया है की तो कच रुद्ध होता पिया प्रक्रिया की तो कच जो बेखा बेशी तो का जो पिक्चर बेशी एटी आंसर तो आशा करिए मैं तो इतने बुस्ते पर्सन भालू लगला बोले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बना आज जो दिन समस्या था क्या बोले कमेंट करें जाना भी अल्लाह पे